嗨，大家好，我是 Ivy， 欢迎来到我的频道。加拿大多人多这边的气候，冬天跟夏季温差是非常的大。现在多伦多这边的温度，白天已经都有到达二十几度了。所以，我老公上个礼拜预约了今天要来将冬季轮胎改为夏季轮胎，还有车子在启动加油的时候也会有一些嘎嘎响的声音，因此今天也一并要做处理。现在就带大家来看看我们修了哪些东西，花了多少钱，以及要修车的时候注意事项。这一家维修厂很忙。呃，我老公上礼拜预约，我们早上不到八点就已经到了这一家维修厂，它的名字是 Sure Choice。不管在哪个地方，选择一家可靠的修车厂是很重要的，这样就可以确保我们的车辆可以得到专业而且高质量的维修服务。这家维修厂是需要预约的，所以我们是上礼拜就预约了，早上不到八点就到了。啊、这一家刚好在维修房屋，在换屋顶。今天天气不好，你看天空都黑黑的，温度只有十四度。下午好像会下雨了。我们预约的时间是早上八点，所以现在师傅要将我先生的车子开进维修厂。不错，一大早已经两三部车啦。这是我老公根据他的经验，透过 Google 搜寻 Car Repair 找到的修车厂。第一次来这里修车，感觉还不错。我们预约时间是八点，现在还不到八点，已经进来好多车了。当你在加拿大不熟悉当地情况时，可以采取以下步骤来寻找修车厂。第一个就是透过网上搜寻。这次我老公也是透过 Google 的引擎搜寻 Car Repair， 所以找到了这一家修车厂。所以，透过搜寻引擎，搜寻当地的修车厂的名称和地址，或者关键字 “auto repair shop” 或者 “car service”， 并且加上你所在城市或附近地区的名称，这将提供你一个开始的点。透过地图，你就可以找到住家附近的维修厂。第二点是。评价网站就是浏览当地的评价网站，譬如呃，要 Google 评论或者 B B B， 查看当地修车厂的评价和客户意见，这可以帮助到你了解其他人对修车厂的经验和建议。现在是老板在检测我们车子底盘是哪里发出的声音。第三个是透过社交媒体，在当地的社交媒体群组或者论坛当中，向当地居民寻求修车厂的建议。人们通常会乐于分享他们的经验和推荐。第四点是咨询当地居民，对于你认识的当地居民、朋友、邻居还是同事，询问他们是否可以推荐一家比较可靠的修车厂。他们的建议可能会更可靠，因为他们已经有一些实际的经验。第五个也可以搜寻修车厂的学会，查找当地的修车厂学会或专业的组织。这些组织通常会列出会员名单，这些会员通常都是具有良好的生意和技术能力的修车厂。当然啦，当我们找到一家潜在的修车厂的时候，建议还是要进行以下几个步骤，再做更确定的一个查询。第一个就是查看修车厂的网站，了解他们的服务项目和专长领域。第二个，联系修车厂，询问他们是否有相关的认证，还是专业的资格。第三个，询问他们的价格跟服务时间，确保他们符合你的预算和需求。第四个，如果可能，优先选择接受保险理赔的修车厂，这样在需要保险赔偿时会更方便。
。第五个就是，如果你对修车技术或问题不太了解，也可以要求修车厂提供详细的解释，或者提供报价前的检测。在此建议多比较几家，这样会让自己有更多不同的选择。我们这一次来还算蛮幸运的，刚好碰到一位在这附近的姐姐来这里修车。下面请大家听听她告诉了我们什么。是啊，是啊，感觉有经验。我们不会骗人。哦。你要把你的车都修坏。哦，谢谢你。我就在这里附近。住在。啊。住在这里附近。开很久吗？啊。开多久？我的车啊。不是啦，这一家老板呐。他儿子也是这个毕业的，很好的。哦，所以很专业的。他在西门区很好，中国人区有时候就有点担心，不知道修哪里修坏掉。是啊。他支持。这位姐姐，她的人还真不错。透过她的评论，让我们在这修车放心不少。那还是从顶的，从底下上来。他对呀。心事、啊，这样的话比较需要这样的，要要那个轨道。心事的这样的话比较地面会平。他直接撑上来，有没有？师傅正在换机油。他这边有四位维修师傅，这家修车厂还算蛮早营业的，不到八点，老板就已经在这里等待客户，然后师傅也是在八点左右就进来维修车子了。因为我们是排在第二部车维修，所以要等这一部车维修好了，才换我们的车子维修。这师傅还算蛮利索的。不到几分钟就已经把第一部车就是维护好了。要下雨，风好大，陆陆续续一直有车进来。这么高，这家维修厂请了四位师傅在修车。我先生说的意思是，维修厂是有保险的，所以只有工作人员可以在里面。其他人是不能进到里面，怕有危险。现在师傅在将我们的轮胎卸下，要换上夏季轮胎，还要改成钢圈。你知道吗？这样维修厂的师傅一个小时多少钱吗？修每一个项目，它有政府有一个规定，它的工资是要。就是算几个小时，每一项工作，它有一定的规定。比如说换排气管，这个排气管的工作就是要三个小时，所以你就换排气管，除了零件以外，你要再加三个小时的工资。那工资十几二十年前是八十块钱一小时，现在多少我不知道，要去问他们才知道。嗯，公司有规定。每一项工作要花多少时间，它有一定的规范。那通常它可以算，它为什么不算？政府规定可以算，但是它可以稍微给你打折。现在老板已经找到了我们车子嘎嘎响的原因，正在跟我先生解释。就是这里有一个地方，它有一个就是方向球还是什么，就是裂掉了。车子没寻不知道，然后一寻起来，真的就是要花大钱。像老板这样估一估，就是刚刚那个地方断裂，整组零件换掉，还有加上轮胎的平衡。换钢圈，换成夏季胎，还有加上师傅的工时，还有这边的裂掉，整个换连接，还有税金有、啊，有看到裂开，嗯，还有更换刹车油，这样整个加起来，没货，没货，要等啊，到中午他才来，哦 ，OK， 所以。
那个排气管那个杂音啊，嗯，我估计大约要一个半小时来修，嗯嗯 ，OK， 啊、呃，那个刹车油呢，一百六十五块，嗯，还有那个轮胎，还有轮胎平衡啊，嗯，一百一，嗯，所以我要我先给你加钱好不好？嗯。老板原本要帮我们换部分零件，后来发现没有这样的部分连接，就要整组换掉。所以总共这样，整个今天来维修花了一千块加币。因为要维修的时间太久了，所以我们就得先回家。现在搭公车回去啊，要修到一两点才会好。公车来了。为什么要搭公车？因为假如从这里走路回家，大概要一个小时左右。那假如透过公车跟地铁，只要二十分钟吧。我们现在转接地铁回家。你看，这奶奶已经年纪很大，还这么爱漂亮，真佩服她的精神。好啦，今天的视频就到这啦，谢谢您的收看，我们下回见。